Olá pessoal, bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, nesse vídeo eu quero é, compartilhar com vocês aí, tá? É, nós estamos aqui no final do mês de agosto, tá pessoal? É, final de inverno aí. Então aqui tá muito seco, bastante é, é, seco mesmo, tá? A umidade tá muito baixa. Mas nesse momento a gente vai se preparando aí para plantar a bucha vegetal a partir agora da primavera, tá certo? E eu quero mostrar para vocês, é, muitos, muitos inscritos no canal me perguntaram sobre é, a questão de como que eu faço o estaleiro para plantar essas buchas, tá? Pessoal, aqui eu tenho a madeira, ó, vou mostrar para vocês. Tá? São é, madeira de eucalipto tratado, tá pessoal? É, essa mais grossa aqui, ela deve ter aí uns 20 centímetros de diâmetro. Tá certo, pessoal? Ela tem 3 metros. Então, como que eu faço? É, eu, é, um metro, tá até marcado aqui, porque eu tirei, desmontei um estaleiro para fazer um outro. Um metro para dentro do chão, tá, pessoal? E dois metros vai ficar para cima, aéreo. Esses mais grossos eu vou usar é, para fazer a estrutura lateral do estaleiro de bucha, tá certo? E aqui ó, eu tenho também os mais finos, esses do meio, tá certo? É tipo aqueles que você coloca em cerca e tal, um pouco mais fino para o custo ficar mais barato. Todos eles, pessoal, eu uso madeira eucalipto tratado, tá certo? Você pode fazer com, com eucalipto que não é tratado, ou outro tipo de pode, porém é, a durabilidade é menor, tá certo? Aqui é, tem, dura o quê? 15, 20 anos aí. Tá? Então aqui ó, esse aqui eu vou colocar, usar no centro do estaleiro para fazer o calçamento né, da estrutura E esse aqui eu vou usar na lateral Então vai ser ó, um metro, três, dois, três, ó, um metro para dentro do chão tá? e dois metros para fora Agora eu vou lá no estaleiro mostrar é, para vocês como que ficou, tá certo? Então essa aí é a madeira que eu tô usando aqui atualmente. Vamos lá mostrar para vocês no estaleiro. Então pessoal, aqui tá é uma, um estaleiro, uma parte do estaleiro que a gente refez, tá? A parte aérea onde tá é, os arames, tá certo? Você pode ver aqui, ó. Né? Olha para vocês verem, tá? O distanciamento, pessoal, entre um esteio desse, ó. E outro eu coloco de 4 metros, tá? A cada 4 metros eu coloco um stay desse, na lateral e na lateral de lá também, ó. Vocês podem ver. Olha, com, observa, pessoal, como eles estão inclinados. Esse aqui é o segredo para você fazer o estaleiro de forma que ele não venha cair, tá certo? Então, quando você furar o buraco, você vai passar uma linha, né? Uma linha alinhar essa, essa, essa linha, essa madeira e você vai furar o buraco é meio que é, diagonal, você não vai furar o buraco reto porque se você fincar esse pau, ele vai ficar 2 metros para fora se você fincar ele reto, quando a bucha pesar pessoal, ele, ele vai fazer isso para dentro do estaleiro tá certo? e nesse ponto aqui, olha para vocês verem, ó, olha a inclinação dele né? Ele segue o furo que eu fiz lá, eu fiz no trado manualmente, tá certo? É, ele segue esse padrão, que quando eu colocar o arame ali, ó, na, na, no esticador, que eu esticar ele, tá? Ele vai travar e não vai fechar para dentro e vai suportar o peso. Então, pessoal, a cada 4 metros aqui, ó, eu coloco um, ó, tá vendo? E assim vai. E no meio, igual eu falei para vocês, a gente eu tô colocando aqui, ó, eu tô colocando esse aonde o arame encontra aqui, ó. O arame encontra, é o arame mais grosso, né? Então você vai bater um prego aqui, prender ele, travar. E ele vai fazer, cada ponto que o arame cruza o mais grosso, você vai é, colocar um desse para fazer o suporte interno do seu estaleiro. Olha aí pra vocês como que tá ficando. Esse aqui, pessoal, esse canteiro eu já utilizei ele vários anos. Eu estou fazendo uma reforma, a gente fez a limpeza. Então eu estou substituindo aí, tá certo? É, algumas madeiras que não estavam aí é, de acordo, tá? Então a gente fez a limpeza, né? Agora é, eu vou montar depois, pessoal, a irrigação aqui dentro, tá certo? Então como que vai funcionar? Olha para vocês verem, ó. 
Todos os stainer, né, vamos colocar assim, os mourões principais, ó, eles são fincados, ó, meio de lado, eles são inclinados, para que quando você esticar o arame, ele fazer isso e não conseguir, né, é, tombar a ponto de cair, porque o peso da bucha, pessoal, é tão grande, se você conseguir uma produção legal, que chega a arrancar o um metro de madeira do chão, porque tem a chuva, a terra, né, fica macia, que é o meu caso aqui. Olha para vocês verem como tá ficando, pessoal. Tá vendo? Aqui dá para vocês ver melhor, ó, como que é essa inclinação. Olha para vocês verem, ó. Não coloca esses é, esse madeiramento da lateral, que é a estrutura em pé. Se você colocar em pé, ele vai deitar fechando é, o canteiro para baixo. Para derrubar o seu estaleiro, você vai perder as suas buchas. Uma bucha verde, pessoal, ela pesa em média de 4 a 5 quilos. Você imagina um estaleiro desse tamanho, cheio de bucha. O peso que não é. Então é o seguinte, vai ficar... Ali, ó, vocês podem ver, ó. 2 metros de altura do chão. Igual eu mostrei anteriormente no começo do vídeo. E 1 um metro para dentro. Olha aí para vocês verem. Ah, tem que ser alinhadinho, tudo certinho. Não, pessoal. Você vai fazer, passa a linha, faz o furo e inclina, tá? Aí você vai colocar, eu coloco isso aqui, a gente conhece como bobs, né? É, esse esticador. Faço um furo aqui, ó. Então eu venho e estico, sempre estou esticando esse, esse, esse arame mais grosso. Esse arame mais grosso, pessoal, é aquele arame de cerca que eu uso aqui, tá? E esse arame mais fino, pessoal, é o arame 18, Todos esses arames meus aqui, ó, são arames galvanizados. Por quê? Para não enferrujar, pessoal. Isso aqui tá aqui há muitos anos, tá certo? Eu sempre dou manutenção nesse canteiro. Com esse madeiramento aqui já deve ter uns oito anos, tá? Então, assim, é... esse é o padrão. Esse canteiro aqui, esse canteiro ele se estendia do outro lado, onde eu plantei milho, tá certo? Ele era bem grande, agora ele deve estar tá com 10 por 50, tá? Dá mais ou menos aí 500 metros quadrados, tá, pessoal? Por 50. E como que eu vou plantar? Eu vou plantar, pessoal, nessa linha. Eu vou plantar uma linha aqui, ó, uma linha no meio, outra lá e outra lá. Então são quatro linhas de plantio de bucha. E qual que é o espaçamento? Pessoal, eu vou plantar uma muda aqui, né? Aqui, ó, nessa área ou lateral aqui. Tá certo? Eu vou plantar uma muda aqui. Dois metros depois eu vou plantar outra muda. Tá certo? E depois a outra vai fechar os quatro metros aqui, ó. Totalizando aí, pessoal, a cada dois metros uma muda é que você vai colocar ou você vai fazer a cova e plantar a semente diretamente. Por quê, pessoal? Ah, eu quero plantar de um metro e um metro para ter mais produção. Não aconselho. Porque vai sobrecarregar o seu estaleiro, vai dar muita rama e não vai dar muitas buchas boas. Vai atrapalhar a sua produção. E como que eu vou fazer, pessoal, para essas buchas subir e ficar aqui em cima, para elas chegarem, ó, nesse arame? Como que é isso? Olha, pessoal. É o seguinte, aqui eu faço isso, você pode fazer ou não, você pode guiar manualmente com um cordãozinho fincado no chão. O que, que eu faço? Aqui, ó, tá vendo esse arame, pessoal? Ó, aqui tá muito sol agora, essa sombra às vezes tá atrapalhando, deixa eu ver de cá. Olha aí, pessoal, esse arame. Então, esse arame ele tá mais ou menos 25 centímetros do chão, a 30. Então, quando a muda estiver aqui, ó, ela vai subir e vai se fixar aqui, tá certo? Aí aqui eu vou amarrar um barbante desse ponto, pessoal, até aqui, ó. Então vai dar, ela vai seguir esse barbante, ou ela vai seguir aqui na madeira, vai subir aqui e eu vou guiar ela para cima do estaleiro, vai formar um tipo um telhado verde. E as buchas, elas vão saindo, pessoal, para baixo, tá certo? Elas vão, as flores vão saindo, a polinização, os insetos vêm, faz a polinização... E, e aí acontece aí delas de ficarem todas no centro, você sempre guia elas para cá. Aí elas vão se fixando nesses espaços. O espaçamento aqui, pessoal, de um fio fino no outro, de um arame fino no outro, eu ponho de 40 centímetros. Você pode pôr de 50. Quanto maior o espaçamento, mais o, o, o broto vai cair. Se quanto mais perto, mais fácil dele se segurar. Se a sua região venta muito, é bom você fazer mais perto. Porque vai quebrar muito a ponta é, dos brotos da, da muda da bucha. Então olha aí pra vocês verem, pessoal. Ó. 
tá o fio, ele começa lá, ó. Olha pra vocês verem. E aí ele vem, ó. Tá vendo? E vai, eu vou fazer isso em todo o, o, a lateral aqui. Aí depois eu vou fazer ali também, ó. Tem até um arame, um prego aqui, ó. Onde eu passo o arame. Vou fazer aqui. Porque eu preciso desse suporte pra bucha se fixar aqui, pra muda fixar. E eu pôr um barbante, barbante mesmo, pessoal. Desse barbante de fazer tapete. Que as mulheres compram aí pra fazer crochê. Entendeu? Tem vários números dele. Barbante dura muito. Aqui, ó. Tem barbante pendurado aqui, ó. ó. Olha aí pra vocês verem. Tá podre, ó. Né? Mas tem anos que tá aqui. Então é muito. Indica o barbante. Você compra um rolo de barbante. E você vai guiar as suas buchas. Elas vão segurar no barbante e vai subir. Olha aí pra você ver aqui barbante, pessoal. Tá? Então nós vamos fazer, acabar de fazer a manutenção. Então é esse barbante, só que novo. Então é isso aí, pessoal. Olha o tamanho dessa área. Tá? É, eu vou fazendo os vídeos mais na frente mostrando para vocês. Tá? É muito simples. Não coloque, pessoal, essa lateral com esse, esse madeiramento em pé. Reto, sempre aberto, inclinado. Não coloque assim, coloca ele assim. Faz o furo no chão de maneira que ele fica aberto dos dois lados. Porque quando você puxar esse arame... Aqui eu uso um esticador, né? Então aquele esticador de corrente. Quando eu puxo o arame, pessoal, a madeira ela vem mesmo. O arame tem que estar tá bem esticado. Então como ela vai estar tá inclinada, ela não vai deitar, tá certo? E aí você faz o calçamento no interior, que é essas madeiras mais finas. Se você não tiver, pessoal, pode fazer com outros, outros materiais. Tem gente que tem bambu na propriedade. Né? O bambu, pessoal, você vai ter que estar tá substituindo. Tá? Porque às vezes ele racha, desce o arame e por aí vai. Mas você tem que usar o que você tem aí para diminuir o custo. Esse madeiramento não é muito barato, viu pessoal? Cada, cada pau desse aqui de 3 metros. Eu não sei hoje, já tem muito tempo que eu comprei. Mas eu acredito que está mais de 100 reais cada um. Fora frete, essas coisas. Então olha aí para vocês verem como que fica. Ó. Tá vendo? E lá na cabeça dele tem um furo, ó. Que o arame que veio lá, eu enrolei aqui no esticador, ó. E aqui eu tiro esse, essa trava e torço ele e vou esticando. Olha, esse lado aqui eu já estiquei, ó. Olha como é que fica. Então, quando você estica, o, o de lá tem que suportar a força que você faz aqui. Tá? Vai ficar um de frente pro outro, ó. Aqui tem um, aí o arame vai e encontra com o outro. Aqui tem outro e vai. Esses aqui, pessoal, eles estão inclinados assim porque eles eram do, da sequência do, do canteiro que tinha para lá. Nessa área aqui eu abri, tirei, desmontei e plantei milho. Tem até vídeo nos, no canal quando eu plantei milho. Aqui a minha irrigação está montada. E eu vou montar, pessoal, a irrigação para cá. Ó. Então eu vou plantar aqui, ó, vou mostrar para vocês. Aqui eu vou colocar uma torneirinha aqui, ó, né? E ela vai seguir reta aqui, ó, vai ter as mudas aqui, vai ser uma linha. Nesse outro aqui vai ser outra linha, ó, aí vai ter outra torneirinha com a mangueira de irrigação, vai seguir, e assim vai. Então nesse estaleiro eu vou ter uma, duas, três, quatro linhas, e cada linha dessa aqui eu vou ter a cada dois metros uma muda, tá certo? De bucha vegetal, e ela vai ser guiada para cima, para ficar aqui, ó, nessa tela. Tá? Essa tela tá bamba, a gente não terminou, não, não, não concluiu a manutenção dela, ainda tem madeiramento para me colocar aqui. Mas o que que acontece? Tem que estar tá bem esticado, tá certo? Porque depois que as suas buchas chegou aqui em cima, você não consegue mexer mais. Então isso é muito importante, tá certo? E aí a cada dois metros você vai fazer é, a cova da sua muda ou semente, tá? Combate formigas, pessoal, na área... Tá? Porque à noite elas vêm corta mesmo, tá certo? Então assim, é, o que eu quero dar para vocês agora é uma dica inicial a respeito do estaleiro. Depois nós vamos fazer vídeos quando eu for plantar. Não sei se eu vou fazer muda, se eu vou plantar direto. Mas por enquanto, pessoal, não choveu aqui ainda, tá muito seco, tá? Eu, eu, eu resolvi adiar mais um pouquinho o plantio aqui, por conta dessa... Vai ficar mais próximo da chuva, embora eu tenha água aqui, tenha irrigação, tenho tudo. Mas eu vou esperar mais porque tá ventando muito, tá? Então a bucha, quando ela cresce, é, se ventar demais, ela quebra, tá? Então assim, embaraça, quebra, então não pode estar tá ventando muito. O mês de agosto aqui é venta demais. Então é isso aí, pessoal. Eu queria mostrar para vocês. Tem inscritos no canal 
que tem dúvida a respeito do estaleiro, tá? Esse estaleiro, olha o madeiramento pra vocês verem, ó. Olha aí pra vocês verem, pessoal. Né? Ele é muito bom, ele não fica barato, porque ele é de eucalipto tratado, tá? Mas você pode fazer do eucalipto normal, fica, vai durar aí 4, 5 anos, tá? Depois você vai ter que trocar, porque ele vai apodrecer o pé, a base dele, né? Porque ele não tem tratamento, tá certo? Você pode passar óleo, etc, tal, pra ajudar mais. Mas é um metro pra dentro do chão, viu, pessoal? E dois metros pra fora. Então, olha pra vocês verem aí. E a lateral... É com esse madeiramento aí. E no meio, o madeiramento mais fino, que é para calçamento do estaleiro, tá? E na lateral, e, e aonde vai cruzando um... um, um, um oh, meu Deus, um... Uma, um <risos> Desculpa, pessoal. Fugiu aqui. É, onde vai cruzando? Aqui não tem edição, não, pessoal. Tô gravando aqui, não vou cortar, não. É, onde vai um mourão desse encontrando com o outro, ó, que tem um furo... Tá certo? O arame é esse grosso. Agora, no centro, o arame é esse fino, tá? O grosso... Aqui, aqui, Bitola, que número que é esse arame? Eu uso arame de cerca, tá? E esse aqui é o arame 18, tá? De preferência, galvanizado, para você não ter problema com ferrugem. Tá certo? Pessoal, esse é o vídeo que eu queria mostrar para vocês. O estaleiro já tá limpo. Depois, nós vamos passar o tratorito, assim que chover ou molhar, que eu vou montar a irrigação, para arar o chão aqui e vou calcariar. Aí vai ter o processo de calcário e adubação de esterco, de esterco para para a bucha, né? Ela é, começar aí já, começar bem, né? Já encontrar de cara os nutrientes para desenvolver, porque ela é muito exigente em cálcio e alguns macronutrientes também. Então, assim. Pessoal, vale muito a pena, vai acompanhando aí no canal, tá? Dando tudo certo aí, a gente vai postando os vídeos aí a, a, de agora pra frente, a gente fazendo esse trabalho. Agora eu vou aguardar chover ou é, mais pro início de setembro, tá certo? Na, daqui uns 10 dias, pra, me, pra eu vir montar a irrigação aqui e ligar a irrigação e molhar e fazer o plantio, tá? Pessoal, um abraço pra vocês e até o próximo vídeo.